tumekuwa katika simulizi ambayo Zabron Mwita anaileta na ni wiki nyingine na yuko hapa kwa ajili ya kukuelezea kila ambacho kiliwahi kumtokea katika kuyatafuta mafanikio kwenye maisha. Sana kumbuka wiki iliyopita Zabron aliishia pale ambapo um, walikuwa wameitwa sehemu, wako sehemu na wameitwa kume ilikuwa ni filimbi au ilikuwa ni nini ile? Walikuwa wanapiga kengele fulani kama zile zinazosikikaga kwenye kanisa la Roma ni asubuhi zile. Okay, kwa hiyo imepigwa mm. kengele ile pale alafu meitwa sehemu kwa ajili ya kwenda kukusanyika pale. Sasa tutafahamu kuanzia hapo nini ambacho kilifata. Uh, wiki iliyopita tulishia pale pia ambapo alikuwa akikueleza kuhusu simulizi hii kwamba anaileta sio kwamba ni ya kusadikika. Ye mwenyewe anasema kwamba imemtokea kabisa kabisa kabisa. Kabisa imemtokea. Kwa hiyo anasimulia kitu ambacho kimemtokea. Ndicho ambacho anakieleza hapa. Na siku zote pia tumekuwa tukifanya hivyo. Hakuna simulizi ambayo tumaiko kuletea hapa ambao labda ipo tu kama ambavyo watu wengine wamekuwa kifikiria fikiria pia vitu kama hivyo. Simulizi ambayo ya yale ambayo yamemtokea Zabron, hayo ndio ambayo anayasimulia. Karibu sana katika Sito Sao. Mimi naitwa Yusuf Magasha. Kwa mara nyingine tena tutakuwa pamoja leo kuelekea pale satano ya asubuhi. Karibu sana katika Sito Sao. Zabron, tuambie nini ambacho kilifuata katika yale ambayo yalikuwa kitokea pale mpo Gambosh na imepigwa kengele meitwa pale katika mkusanyiko. Nini ambacho kilifuata? Basi baada ya kuwa tumefika tu ile eneo lenye uwazi kama nilivyosema wiki iliyoisha ilipiga kengele kali sana. Na baada ya kengele hiyo kupigwa kupi, kusikika ilipiga kama mara tatu hivi na ikaendelea kupiga. Sasa walianza kutokea watu wengi sana. Kuna wengine ambao walikuwa wanaibuka. Kuna wengine walikuwa wanatokea kwenye majengo na kuna wengine walikuwa wanatokea sehemu mbalimbali kwa sababu ile sehemu kuna majengo jirani jirani afu katikati ndo kuna uwazi. Uwazi tu mkubwa kwa kukadiria unaweza kukaa kama kwenye heka. Nne hivi au heka tano. Basi wakati watu wameanza kuingia yule jamaa aliniambia twende sisi waga tunakaa katikati pale wafanyakazi tunakaa katikati ambao tunataaluma zetu waga tunakutana katikati basi na zile sehemu zikuwa zimechora draft kama unavyoonaga vile viwanja vya mpira jinsi vinavyokuwa na draft kwa hiyo kwa draft rangi nyekundu yani rangi zingine ni rangi nyingi za pale ni za kuchanganya lakini hivyo muulize yule yule nani aliniambia kwamba ni rangi za moto kwa hiyo sisi rangi yetu ilikuwa ni rangi kama ya blue blue hivi blue yani ni so blue yenyewe lakini blue blue ambayo kama imechanganywa ni nataka kufanana na sama blue basi tulienda mpaka hiyo sehemu tukasimama na wengine walikuwa tayari wameshafika hasa yani namna ambavyo watu wanaibuka yani watu wana mambo ya ajabu mtu anaweza kunyenyuka hivi kama anapaa yani watu wana miujiza ya ajabu ajabu niliyowaona pale basi ule uwanja ukao umefurika watu yani wakati sisi tunatembea tunaelekea kule tuna watu wanazidi kuongezeka kwa hiyo tukao tunakatiza katikati ya watu hadi tukao tumefika kwenye hiyo alama yetu ambayo ilikuwa ni rangi kama ya blue blue hivi lakini blue ambayo inakuwa kama nyeupe nyeupe kidogo yani anataka kufanana na sama blue basi tukafika hapo na wengine walikuwa tayari wameshafika tukapanga foleni pale baada hapo sa wakaanza sa kutu kutu, kutu ku, yani kusema kuna wageni leo wameingia basi wageni mtakapoingia bwana kama huu ni muda wa chakula kwa kama walikuwa umezoa huko kwenu unakula mapilau unakula ugali bwana vyakula vya hapa viko tofauti lakini unaruhusiwa kuchagua chakula unachokitaka lakini vyakula vya hapa asilimia kubwa ni nyama ya binadamu duh basi hivyo sikia hivyo nikaogopa nyama ya binadamu ndio chakula cha huku da kweli nimepatikana basi nika kidogo nitaje jina sasa la Mungu aniseme Mungu wangu eh nikakumbuka kwamba tulionywa tusije tukatamka kitu kama hicho basi tukanani na kule mwanzoni nilisahau ku, kueleza pale wakati wakati tumekatazwa kutaja hayo mambo kuna mama mmoja alitaja kwamba alisema shindo katika jina la Yesu alimwambia yule jamaa basi yule jamaa alimnyoshea mkono hivi yule mama yani alibadilika rangi yani akawa kama vile anawaka moto akabadilika rangi akabadilika rangi yani nywele zake zikabadilika zikuwa nyeusi zikawa nyeupe pe macho yake akabadilika mpaka yani akawa kama mtu ambaye yani wale waasilika wa ukimu wa zamani picha zake ndio akawa kama vile baada ya hapo alikufa kwa hiyo akatuambia sasa utakaporudia kutaja hapa neno hilo huyo mtu aliyeo kujuu juu kama alivyosema huyu yani utakufa hapo hapo hukumu yake waga ni kifo na nisahau kuambia ukitaja jina la Yesu hukumu yake ilikuwa unaenda kutupwa kwenye shimo lenye asidi ukitaja wewe Mungu unauliwa hapo hapo na kulikuwa na ile nani ukisali kwamba nini kinachokutokea wanasema utatupwa kwenye shimo la joka ambalo mimi nilikuja kutupwa tutakuja kuelezea huko mbele ya safari sasa mbona mbona yule mama yeye hakutupwa kwenye hilo shimo la acid lakini badala yake akauawa tu yeah, na akapoa ya kufa yeah, yeah, alihukumiwa pale pale ili tuonyeshwe sisi mfano kwa hiyo nilipojikuta niko ile sehemu nikataka kusema hilo jina kwamba Mungu wangu sa nikakumbuka nataka kufahamu mm. kwa mfano umeamua kuisema hiyo kwamba Mungu wangu mm. lakini ile ya kimya kimya eh, ya mm. kimoyo moyo anasema <laughs> Mungu wangu lakini sio ile ya sauti ndio watajuaje kama umesema labda Mungu wangu sasa mimi kwa kweli Yusufu niseme tu kweli sikuwahi kutaja hivyo nilikuwa nafata masharti yao 
Kwa hiyo sielewi kwamba nini kinakukuta. Lakini tuendelee tu huko mengine zaidi yatakuja utakuja kuyajibu tu mbele ya simulizi yetu hapo. Basi walivyomaliza kusema wakasema wata yani kama vile watu ambao walishawahi kupelekwa jela jinsi ambavyo wanakata. Kuna namna waga wanakata yani wanapita wale viongozi, wanakuwa wanakata hapa hadi hapa mnaenda hapa hadi hapa mnaenda yani mnaenda kuchukua chakula na mnapanga foreni. Kwa hiyo wakawa wanakata makundi wanakata yani wanaanza katikati wanakata hadi mwisho. Na wanapokata hivi kwa wale ambao walishakaa gerezani wanaelewa jinsi manyampara wanavyokata wa, wa, watu wafungwa wa au maabusu kwenda kula. Kwa hiyo tukaambiwa tunapanga mistari miwili. Yaani wasichana wanawake wanakuwa na mstari wao na wanaume wanakuwa mstari wao. Na pale kulikuwa na mchanganyiko kulikuwa na vijana, kulikuwa na watoto wa miaka kuanzia sita na kuendelea, lakini kuanzia sita kushuka chini waga hawakai pale wanauawa. Ila kuanzia sita kupanda juu waga wenyewe wanakaa pale wanafundishwa na wanasema hao kwa baadaye wanakujaga kuwa wafanyakazi wazuri na wengine wanakuja kuwa wachawi. Basi tukawakaa wanakata 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 hatimaye kafika za wetu tukakatwa yule mzee akaniambia sasa mimi nitatangulia mbele alafu wewe utakuwa nyuma ulishawahi kula nyama za watu nikamwambia sijawahi huyo mzee gani sasa si yule fundi mwanzangu yule aliyenipokea yule ah, eh okay. eh kwa... lakini bado hamjawahi kufanya kazi hata moja kupaka rangi si tumeshapaka nani ile hiyo hiyo gypsum ukuta mm. jumba sita tumemaliza mm. eh kwa hiyo sasa ilikuwa kwamba tukirudi tupige msasa alafu ndio tupake rangi sasa mm-hmm. na rangi tulikuwa tayari tumeshazinunua mnanunua wapi si tulienda kwenye ile hadi wewe niliyokuambia kwamba ipo kama supermarket tu unaingia unajisevia mwenyewe unachotaka lakini mlangoni unaonyesha tu mkononi <laughs> hivi eh wakishaiona wanakuingiza mle humo ndani kuna wafanyakazi wa kubeba mabinti wale waliokuwa nje pale wa hudumu hmm. ni majitu fulani hivi yani ni kama binadamu lakini yenyewe anapua pana alafu amepanda juu kwenye kama futi mbili hivi lijitu moja kwa sababu ukisimama na hivi hmm. unaweza kulifika kwenye kiuno au kwenye magoti mhm ndio unakuta sando walinzi pale basi kwa hiyo akaniambia sasa wewe utakuwa nyuma yangu mimi nitakuwa mbele sasa hapa kuna vyakula kuna 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 nyama za kuchoma kuna za kupika za kuchemsha halafu kuna unga ulishakula nyama ya binadamu kaambia sijawahi kula sasa unasemaje nikuchukulie nyama nikuchukulie unga mimi nikajikuta tu nimeelopoka nichukulie unga akaniambia sawa basi tukaongozana hatimaye kafika za wetu tukaingia humo ndani tulivyofika eh sasa Yusuf wewe acha tu ndugu yangu nimeona vitu vya ajabu kati wafika yani vile vyakula vinapikwa kwenye mapipa haya mapipa lakini mapipa fulani makubwa hivi basi wakuta kama ni vicho vya binadamu viko humo mtu anachukua ile kichwa lazima anajiwekea kwenye kwenye mipleti fulani hivi nao ni kama shaba shaba fulani hivi ni ya rangi kuna kuna mizani zamani ilikuwa na rangi kama asha yani kama ni zaabu lakini wenyewe wanakuambia sio zaabu ni shaba kwa hiyo hiyo midudu ya, ya kuchukulia ni ya design nao ni lisani lisinia yani unakuta unapewa lisinia vile visinia vidogo vile size hiyo na kama wewe una mradi sana kuna kuna misinia mikubwa na bebani unapita unachukua chombo chako unaenda unachukua ile lisinia unachukua na likikombe fulani kwa kikule tunaita kaburu ni mavikombe fulani vya chuma mapana makubwa ambao wazee wa zamani walikuwa wananyweya togo au togo au nani au uji sasa ndio unapewa hilo sasa hilo unapoenda pale kama umechagua kama nilikichwa au umechukua kama nilipaja au nili nini unachotoa mchuzi kwenye ile likikombe au kama utaki mchuzi kuna damu unaenda unachotoa na watu ni wengi na hivyo vitu ni vingi na kuna vitengo vya watu ndio kazi yao na hata mimi awamu inaofuata tulipewa hicho kitengo utakuja kwa kwa mbele ya safari hicho cha kutafuta chakula. Sawa, nataka kufahamu kwamba uh, hao watu nyewe mna, mnawatoa wapi kwa sababu mbona wanaokufa sisi tunawazika lakini wengine wachache tu labda yani mnapata vipi vya kula vya kula huko na tena ni watu hao kabla hujatuambia jinsi ambavyo mlikuwa mnatafuta. Wale ni watu halisi ama ni vitu vitu Wana, gani? Wanakuwa ni binadamu halisi. Muda sio mrefu kwa sababu nilimuuliza yule mzee baada ya kuwa tumetoka kwenye chakula. Mm. Eh, basi tulifika yule mzee eh, alichukua alichukua nini ni sehemu ya mkono ya juu hivi ambayo unakuta watu wanapenda kuitunisha mm. eh huku hivi juu yani baada ya kiwiko hiki cha mkono eh. kwa hiyo ili sehemu ya kutoka hapa kwenye kiwiko kwenda juu kwenye bega eh akachukua hicho mpaka kwenye bega eh, chote hapo eh. ilikuwa ni kikubwa uh-huh. akakitia kwenye kwenye lisani lake akaenda sehemu zingine akachukua vivi gani ni viungo tu hamna cha ugali wala nini mm. kwa hiyo ni hizo nyama tu ndio unakula hadi unashiba basi yeye akawa amepakua hicho akapita aka mchotea na mchuzi akapita sehemu nyingine akachukua za kuchoma basi tukaenda tulivyofika ndo aka, aka mimi ile sahani langu akaniambia aka, aka mpe umweke weka hapo juu nikaweka yule jamaa akaniuliza unataka kuna unga wa mtama kuna unga wa mahindi na kuna unga siyo wa nini aliniambia yule mzee akamwambia tu mchotee huu unga wa mtama kwa sababu huu ni mgeni mwekee mtama kidogo mwekee na mahindi kidogo alafu mwekee na huo unga sikumbuki ulikuwa ni unga wa nini lakini 
jina lake lakini yule mzali anaambia kwamba kuna sayari ndio wewe unga unatoka ah ah yani ni unga fulani hivi ukila una unalaza kama kama blue cause eh yani unapokula hivi ukivuta hivi unasikia kama ubaridi fulani mdomoni anasema kwamba kuna sayari ndio wago anaenda kuchoto wewe unga ni kama mavumbi unaona kwa hiyo akaniwekea aina tatu basi tukaenda tukakaa kuna sehemu yani nyuma yao majengo tena kuna sehemu ya kulia chakula kuna mazege ya mimiminwa kama meza hivi na mengine ya kukalia ndio mnakaa hapo nakaliza plate yako kwa juu unakula lakini unashali tu angalie ulitukua tunaangalia mbele hivi yani utaki kuangalia nyuma mnaangalia wote mbele hivi kuna lisana kuna kuangalia nyuma eh yani kwa mbele pale kuna lisana mla huyo huyo rais wa gambo shani ulipo likubwa sasa hivi mnapokuwa natakiwa muliangalie lile pale mm. eh na wakati tumefika hapo niliambia usije kasali nikaambia ndio nimeshasomea mashali kaambia wewe unaweza ukajisahau maana kuna watu wengine kabla ya kula anasali usije kasali sawa mm. nataka kufahamu kuhusu mji huo wa gambo ushambao na usimulia hapa Ndiyo. una ukubwa kwa kiasi gani kwa sababu inaonekana kama vile ni kaeneo fulani vitu hivi kadogo 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 hivi ambavyo mnaweza mkapigiwa kengele na watu wote ambao mnaishi katika eneo hilo ama viumbe vyote ambavyo vinaishi katika eneo hilo vikakusanyika katika eneo moja kwa ni kaeneo kadogo kadogo hivi ama ni mji mkubwa bonge la mji kama ni hebu tuambie kwanza pale kuna mitaa kuna mitaa ya, yani ya, ya wakubwa wa kule kuna mitaa ya wafanyakazi wakati kwa sababu sisi tulikuwa ni watumwa pale kuna wafanyakazi alafu kuna vibarua ambao sasa kama sisi si tulikuwa ni vibarua sasa kwa sababu si tulikuwa tumesomea si tulikuwa vibarua alafu kuna watumwa ambao wana, wanafanyikishwa wanatumikishwa alafu na waga wanauzwa na hata wafanyakazi vile vile mzee aliniambia waga wanauzwa tutaenda kujua tu mbele ya safari Yusuf maana nikianza kujibu tena tukifika mbele mtu atashindwa kuelewa mm. lakini ule mji ni mkubwa kwa baadaye kwa baadaye wakati tuliporudi wakati tunapiga msasa nilimuuliza yule jamaa akaniambia ogamboshi ime, imeenda hadi mara mpaka sasa moja inaitwa mara mpaka anambia ni mpakani humo kama anaelekea shinyanga amesema imeenda hadi shinyanga imekuja hadi mwanza huku na imeenda hadi ramadi bunda kule upande wa ziwa victoria imefika. mwanza hapa mjini au mwanza kwingine mwanza hii mwanza hii kwa sababu inawezekana sio mwanza mjini eh ah sio mwanza mjini sasa siwezi kuelewa lakini ananiambia kwamba imekaa ipo bunda imekuja mpaka shinyanga huku na ime, imekuja mpaka mwanza huku na aliniambia ulishafika sehemu moja inaitwa magu ukishavuka daraja la magu kuna mto pale ulishaona ngambia ndio sasa ule mtu kishavuka ule unaingia gambo na unapovuka ule wa pili kule unaingia bunda ndo hicho kipande cha katikati hicho chote kipo gamboch lakini watu wa kawaida hawawezi kuona ni mji ambao ulijengwa kimiujiza lakini mbona kuna mbuga yetu ya Serengeti ndio kuna makazi ya watu ndio kuna maisha kuna mashamba kuna majengo yapo kuna shule kuna taasisi ni sema hivyo kabisa kuna mapori tu ya kawaida ambao sisi tukipita tunayaona ona tuambiaje ni mji sasa mimi nipo muulize yule kwamba hii gamboch ina ukubwa gani ndio alinitajie hivyo hiyo mzee mm-hmm. kwamba imelanda hadi shinyanga na mwanza imeenda hadi mwanza na huku imeenda hadi upande wa Ramadi kule. Hmm. Ha tuambie kuhusu utamu wa msosi ambao ulikuwa umechukua pale. Basi ule msosi niliochukua mimi nilikimbilia unga kwanza wa mahindi lakini lipo kule ulikuwa una raza kabisa mdomoni. Yaani ilikuwa natafuna kama vile nakula yani kama vile sijui nakula udongo. Lakini ilipokuja nikaonja ule mwingine ambao sasa ndio huwa ambao ni mavumbi ambao anasemekana wanatoa sijui sali gani yeye alivyoniambia yule mzee wenye ulikuwa mtamu sana. Na nilikula ulikuwa na raza tofauti tofauti sasa ngine unaweza ukasikia kama vile unakula buyu lile buyu lenye origin ambayo alijachanganywa na rangi unga wake sasa ngine unasikia kama ni blue hivi na wanakuchotea mwingi sahani nzima kwa hiyo nilikula hadi nilipomaliza nikaonja onja na ule wa mtama nao nilisikia wa mtama na raza fulani tu nzuri lakini ni maonga fulani kama yaani unaweza kusema ni maonga ambayo yanazoelewa tu kwenye mamashine lakini ile ambayo kama ni maonga ambayo nakuta yanatwango kuna watumwa maalum ambao ndio wanafanya hiyo kazi ya kuyatwanga hayo maonga na chakula hicho naambia waga kinalimo kuna watumwa ambao wanaenda kulima huko nao kuna sehemu yao ambao wanalia chakula. Kwa hiyo ile gambo shi wale watumwa wamegawanyika. Kila mtu ana kazi yake. Yaani ukifika kule kama wewe sasa sijui kama radio zipo kule. Usipo <laughs> sasa kama kule kuna radio kama ukifika kule mtangazaji unaweza ukapewa kipindi kwa kweli sielewi. Ya. Yeah. Basi tukala chakula hicho tukaa tumemaliza. Baada ya kumaliza tulitulia yule yule jamaa aliniambia kwamba mnakaa hapa mas... yani kwa kukadiria anaambia kama ni saa moja zima mnakaa pale baada hapo kengele na gongwa mnaendelea na mambo yenu. Basi tulikaa baada ya tumemaliza kula basi baada ya kuwa tumemaliza kula chakula tuliendelea kukaa pale nikana muulize sasa ule mzee kwamba bwana wewe ulikuja huku mwaka gani ndo akaanza kunisimulia amekuja miaka ya tisini mwanzoni na chanzo kama nilivyoeleza wiki ile kilichomleta kule na akaambia akaniambia kwamba alishakata tamaa kwamba huku hawezi kutoka kwa wewe kule anakuona kama nyumbani lakini bado ana, ana haja hajakata tamaa anajua ipo siku moja atakuwa huru na atarudi tena duniani na akaniambia hata mimi nisikate tamaa kikubwa tu 
kitu ni ti masharti ikiambiwa kitu ni sio mbishi basi nitaweza kuishi kule lakini kama nitavunja nita masharti ya pale basi nitaliwa kwa sababu kanibe hata kichagua tulichokula leo wote walio muhimu sidhani kwanza ni kwanza nilimuuliza kwanza kabla ya hapo kwamba wakati ana nisimulia sasa nikamwambia hivi kimfana kama ndio umevunja masharti nini kinatokea kanibe kwani kule sumeambiwa eh afu kuna kuna vikesi vingine vidogo vidogo wengine wanauao wanatengenezwa chakula kama hicho ulichokiona hapo unaliwa na watu kama hivyo kwa hiyo jaribu kuwa mwaminifu alafu vile vile kuwa mtiifu chochote ukiambiwa kiamuliwa we fanya tu hata kama ni kuua mtu we uua ukibisha unaweza kauawa wewe kaambia basi hamna shida wasi tulikakaa ya, kulikuwa na sanamu kwa mbele sasa ndio nikamuuliza ile sanamu tulioiona pale tunayoiona pale mbele ni ya nani akaniambia hiyo ndio sanamu ya rais wa hapa na mimi awali kabla hajawa rais wa hapa nilikuwa namfahamu na tulikuwa kitengo kimoja cha kusababisha ajali barabarani na ndicho kitengo ambacho mimi nipo na kikundi changu kabisa kama itatokea dharura basi tutaongozana siku moja ukaone jinsi kazi zinavyofanya kaambia basi hamna shida kwa hiyo mlikuwa naye kitengo kimoja ndio tulikuwa naye kitengo kimoja akaaminiwa sana na alikuwa na nguvu nyingi sana jamaa hadi kuzimu alishaenda akaongezewa nguvu zaidi ya mara nne kwa jamaa akaja akawa na nguvu nyingi baadaye akampindua rais wa hapa ndio yeye ndio akawa rais wa hapa gambo shahidi hivi sasa na hiyo vita mimi nilishuhudia mwanzo mwisho basi kukaa kidogo hapo kama imepigwa kiengele akaniambia basi turudi kwenye kazi yetu ndugu yangu yani hapa kazi mwanzo mwisho kitokea kidogo katumwa kwenda duniani huko ndio nakuwa na kauna afu lakini ukiwa hapa ni kazi juu ya kazi basi nikamwambia hamna shida twende zetu kaniambia basi wewe utakuwa unanifuata nyuma kwa sababu bado ni mgeni tunaweza tukapoteana hapa lakini mimi ukipotea na uwezo wa kujua kwamba wapi ulipo na nitakufanyia mpango utakuwa unaenda masomo ya, ya kujifunza vitu vidogo vidogo utajua sema we bado mpaka mpaka uje upako mafuta baada ya hapo ukati wa ulimi baada ya hapo ndo sasa utakuwa uko tayari kufanya kazi nikamwambia mbona wewe hujakata wa ulimi mm akakaa kimya afa kaniambia nitakuja kukuambia siku nyingine kwa nini sijakata wa ulimi hadi leo lakini sio wote wanaokata wa ulimi nikamwambia basi sawa hamna shida kidogo nikawa na kana nini na na na, na, na mategemeo fulani hivi basi tukaondoka tukaanza safari tulipofika kwenye ule uwanja tuliokutana kaniambia siongee chochote sasa ndio tutataka kuingia kwenye ule uwanja tuliopita kaniambia uwanja wako na mauza uzi siongee kitu chochote wala usigeuke nyuma sawa ndio basi wewe utanifuata ninapokanyaga na kanyaga hapo hapo hadi tufike ni sio lazima ukanyagi hapo hapo yana maanisha uwe pamoja na mimi basi tukatangulizana yeye akawa yuko mbele mimi nikawa niko nyuma tukakatiza hadi sasa awamu hii awamu ya kwanza tuliwahi kufika ile sehemu lakini wakati tunarudi tulitembea muda mrefu kidogo ndio sasa tumeshapita ile sehemu ambayo sasa ndio tulikuwa tumekusanyika hao wali tumeongea kwenye majengo majengo mengine ndio akana nionyesha sasa baadhi ya mitaa anaambia kule wanaishi watu fulani kule wanaishi watu fulani sehemu ile pale ukienda unaliwa kana nielekeza mambo mengi sana ya pale kesi kwamba ni kadi na ugopa. Watu kaenda hadi tukafika kwenye ile jengo ambalo awali nimeambia kwamba lilikuwa ni kanisa la kuabudu lakini watu ambao wanamwabudu shetani. Basi kwa maana <coughs> kwamba lilikuwa ni jengo kwa ajili ya kuabudu. Eh lakini wanamwabudu shetani. Yaani makanisa yote yaliyoko pale ni watu ambao wanamwabudu shetani, wengine wanaabudu mizimu, mm. wengine kuna kuna wachawi wengine pale wana uwezo mkubwa wanakuwa wanaabudiwa, unaona. Basi tukaa tumeenda hadi kwenye ile jengo lilikuwa ni la matofali ya kuchoma, lakini matofali fulani hivi ambayo yanataka kufanana na, na matofali fulani hivi na naisi kama waga yanapachikwa hivi lakini yule nilipomuuliza mbona ya matofali mazuri wakati tupo mle ndani sasa kwa nje mbona ya matofali ni mazuri kwa nje kwa nini msinge yaweka hadi ndani akasema yale waga yanawekwa kwa nje na yale matofali ndugu yangu eh yanachomwa na maiti unao binadamu ulichokumwona binadamu amechomwa nikamwambia basi yani unakuta anawaka moto hatari yani moto wake ni mkali hata wa kuni si cha mtoto kwa hiyo yale matofali kama unavyoyaona yale yani yana mngao fulani afu usiku waga kama yanawaka fulani nikamwambia sasa si usiku waga utandi hapa nasema waga inatokea kwa miujize inatokea hapa yani linatanda wingu zito sana yani kuna, kuna spi roho ya nani yani huyo huyo mchawi ni baba yake na ambaye ndio alizindika hiyo gambo shio kwa hiyo waga anakuja hapo kutembelea hiyo gambo shio ana sema waga kuna giza linatokea hapo naweza likachukua hata kwa kukadiria hata siku tatu au siku mbili baadaye linapotea na akasema hilo giza likitokea misukule wengi sana waga wanakufa kama kama vile waga wanaugua na kaniambia hata hivi huyo huyo mchawi huyo 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 mkuu wa gambo shio ambaye 
ndo ni rais wa rais wa gambo shanu kukutana naye unaweza kufa na utukufu mkubwa sana nikamwambia basi sana kama hizo ulishia kukutana naye akasema mimi niliwahi kumuona tu anapita kwa mbali lakini ni, ni kuna nguvu fulani hivi ilinitokea kama ya miunzi hivi au miale nikamwambia sawa basi tuka akanielekeza sasa kanambia si unajua kupiga msasa wa keki fila nikamwambia ndio unajua basi akanambia chukua misasa akanipa misasa fulani hivi kwa sasa hivi ndio misasa ya ukuta lakini kwa kipindi kile tulikuwa tumia misasa fulani hivi ya ni ipo kama rola hivi unavuta unavunja basi ndio tulikuwa tunatumia kama ambao wanapigia msasa vitanda ndio misasa ambayo tulikuwa tunatumia mimi kuipindi nafanya kazi ya ufundi lakini tulipofika kwa tulikuta misasa ya ukuta ambayo ni mipana kama size ya P karatasi ya, ya A4 ile mm. e, ndio sasa misasa leo ninipa niambia hii ni misasa ya ukuta ni maalum kwa ajili ya kupigia msasa hii hapa hii inaitwa gypsum kamwambia sawa basi nikaanza kupiga msasa na nielekeza namna ninavyopiga lakini kwa napiga vizuri tena nielekeza hapo na piga hivi usitumie nguvu sana yani una, unasugua tu kidogo kidogo maana ukisugua kwa nguvu hii gypsum itaisha kwa unatakiwa unasugua sugua kiasi kwamba tu pawe pawe simusi nkaa nimemwela basi tukafanya kazi hadi tukao tumemaliza vile viumba sita vyote basi tulivyomaliza akanipa rangi moja akanambia ile rangi inaitwa prema unaijua nikamwambia ndio tuwe kukutana nayo Briankulu niambia unakuta na tangu niliambia kwamba kazi yake yani unaitanguliza ukutani afu ndio nakuja ile rangi ya kawaida akanambia vizuri kabisa basi tuka akanambia ile huku rangi waga tukologi maji kama ambavyo mnakoroga vile ha, huku na ikoroga tu basi unaanza kupaka na rola nikamwambia basi hamna shida nikaanza kupaka nimpaka nimepaka akanambia eh sio unapaka vizuri yani wewe sio ungeendelea kukaa huko duniani ungepata sana hela ndugu yangu yani unapaka vizuri sana kiasi kwamba hata mimi unanizidi mimi rola waga inanizingua sana kwa sababu kipindi chetu si tulikuwa tunatumia mabrush kwa hiyo rola hizi zimekuja hivi karibuni nikamwambia mimi najua kuitumia akanambia yani mimi nikipaka ndio anaita Kennedy Kennedy mimi nikipaka yani natokea michizi chilizi fulani lakini wewe unavyopaka yani mtu hawezi kuona wapi umetokea na wapi unaenda na una speed sana basi kaka tutafanya kazi sana ni hapa napataga shida na chukua gaya ama misukule ama mintunga haya na yafundisha ikishafundisha basi yana nani yana siku mbili tatu yana yana hama yanahamia vikundi vingine maana hapa kuna vikundi tofauti tofauti kwa naomba na wewe ndugu yangu usiniame tuwe pamoja mimi waga wana wananani kwamba waga wana nikata kwa sababu wanasema mimi ni kielele yani kama vile najipendekeza kwa wachao kwa hiyo hawanipendi kwa naomba wewe tupige kazi pamoja ngambe usijali mzee wangu tutakuwa pamoja basi sasa kuna kitu alikiongea kwamba msukule afu baada akakatisha ndio sasa nikadaki hapo umesema msukule hivi msukule msukule ipoja akaniambia unaona wale wanaoibuka pale wakati wa kula chakula eh wale ndo msukule ngambe kwani msukule na mintunge na tofauti gani akasema mintunge ni mtu ambaye hajafa yani anakuwa yuko haya hata akirudi duniani anaweza akaishi sema nakuta ameathirika kisaikolojia kuna baadhi ya vitu anakuwa kama mwehu mwehu hivi au kichaa basi na msukule akaniambia msukule ni mtu ambaye amekufa. Sasa wanachukua kile kimvuli chake kile ndo wanakitengeneza. Sasa nyingine kile kimvuli kivuli chake kinaweza kikavishwa mtu ambaye ni mzima kikaendelea kumuendesha au kikabaki chenyewe kama chenyewe. Ah nikamwambia sasa inakuwaje mimi bwana? We acha tu lakini nitakuja kukueleza. Lakini mimi na mazungumzo nitaka kumwambia kwamba sina kimvuli. Lakini nikaona kamwambia nitakuja kukueleza siku moja. Kanambia basi hamna shida. Sasa tumeshamaliza kazi. Twende kwa mkuu wetu tena atupangie kazi nyingine. Basi tukaa tumeondoka pale tukaenda sasa kwa huyo mkuu ambaye ndo alikuwa ana, anatoa kazi na ilikuwa ni kwenye lile lile jengo la spirit of power yani lile jengo sasa nilipofika ndio nilihesabu sasa tulitokea kwa mbele hao alitulitokea kwa nyuma sasa hii mara ya pili tulitokea kwa mbele kwa limeandikwa spirit of power sasa spirit of power mimi sasa kwa uelewa wangu yani ni kama vile nguvu ya ngu, ni nguvu ya kichao au nguvu ya miujiza mimi nilivyokuwa nayo sasa nikamuuliza yule mtu yani spirit of power maana ni nini yani ni nguvu ya muujiza kwa hiyo jengo ndo akaniambia sasa lina gorofa 144 na ndani ya gorofa 44 hili lina lina madarasa 12 ambayo tena hayo madarasa 12 na yenyewe yamegawanyika mara 12 yani jinsi wanavyofaulu uchawi ndivyo wanavyosomea ndo hasa akaanza kuniambia yani hapa ni kama filmaso ni filmaso wanapoenda kusoma kuna watu mpaka wana 